Am Ende hat Jack Destoll besiegt. Plötzlich hörte Jack eine zierliche Stimme. Jack, wir haben entschieden, hier zu bleiben und die Welt des Bösen zu ver um die Welt des Bösen zu versiegeln. Eine dunkle Welt, die in den Hinterköpfen der Kreatur existiert. So lang hier irgendwelche, auf dieser Welt irgendwelche, äh, ja, äh, Uneinigkeiten sind, wird das passieren. Ich werde hier bleiben und versuchen, es zu stoppen, so es mir möglich ist. Du bist immer noch jung. Du solltest mehr herausfinden. Also, die Welt erkunden. Ähm, und, wenn du ja, Gefühle herauszufunden hast, und Gründe und all das, die Verbindlichkeiten der Existenten und Existenten, dann wirst du ein weiser, führender Meister sein. Jack, geh. Die Welt des Bösen begann zu verschwinden. Jack, du hast es geschafft. All die Kreaturen sind sicher und mein ganzer Dank gilt dir. Warum gehst du nicht einfach und siehst dir die Welt an und all die Kreaturen? Du hast es am Ende geschafft. Lass mich dir zuerst danken. Ich habe über viele Dinge nachgedacht. Ich weiß, das klingt vielleicht merkwürdig, aber in der menschlichen Welt, wenn eine Person jemand anderen tötet und er ein Mörder ist, oder wenn er auch hunderte von Menschen killt, oh, ich kann leider nicht so schnell mitlesen. <lacht> also ich bestimme die Textgeschwindigkeit nicht, ich hoffe ihr könnt das so für euch übersetzen. Ja gut, er wird das ganze Geld auf jeden Fall, was er äh, in der Stall äh, vorher gesteckt hat, dazu verwenden, eine große Stadt aufzubauen, in der dann alle Menschen glücklich nebeneinander wohnen können. Und in der sie wieder Glauben schöpfen können. Er wird Statuen von uns erbauen in der Mitte der Stadt von Dr. Leo und mir. Ach ja, immer diese leeren Versprechungen. Jack, du hast es geschafft. Dr. Leo kann jetzt in Frieden ruhen. Und in Frieden davon gehen. Wir Puppen existieren. Hier bei wegen Bett. Ah, schnell. Ja, und auf jeden Fall äh, werden auf die falsche Weise existieren, wenn die Menschen diese Puppen oder Spielzeuge falsch benutzen. Jedenfalls werden die Puppen von Dr. Leo bestimmt alle glücklich werden. So, jetzt sind wir auf dem heiligen... B nee, wir sind unter dem heiligen Berg. Oh, du bist zurück. Hm. Ich war nicht wirklich traurig, aber... Nom war wirklich... ...besorgt wegen dir. Der König ist so ein sorgloser Mann. Ich weiß immer auch gar nicht, wer hier spricht in dem Spiel. Die hätten da vielleicht mal Namen vorschreiben müssen. Das hätte es ein bisschen einfacher gemacht. Ja gut, dann kann ich mich an dieser Stelle, glaube ich, schon mal fürs äh, Zuschauen bedanken. Ihr könnt jetzt hier lesen, was hier, wie gesagt, alles geschieht. Ich muss das jetzt, glaube ich, nicht als mitlabern, weil die meisten von euch 
gut genug Englisch kennen, bis auf ein paar Vokabeln, wie das bei mir auch immer so ist. Und äh, könnt euch das, ja, wie gesagt, nur durchlesen. Ich bedanke mich recht herzlich für das Zugucken. Hab das Spiel von, ich glaube, November bis jetzt immer mal wieder gespielt, bis ich es durch hatte. Hat sehr viel Spaß gemacht. War lange her. Circa 18 bis 20 Jahre. Ja, sagen wir lieber 18. Und äh, ja, war mal wieder toll. Vor allen Dingen mal ein Spiel in einem Fluss durchzuspielen, auch wenn ich ein paar Sachen ausgelassen habe, wie die Embleme, durch die wir hätten noch eine Glocke, eine, irgendeine spirituelle Glocke bekommen, mit der wir hätten keine Energie beim Abschießen des Phönix zum Beispiel, äh, hätten wir keine Gems verloren. Und wir hätten auch, wenn wir irgendwelche anderen Zauber gemacht hätten, keine Gems verloren. Allerdings hätten wir da dann den Energieverlust wieder gehabt und hätten auch nicht so hart attackieren können. Von daher finde ich die Entscheidung mit dem Aufstufen und den Gems am Ende besser und dem Armband tragen als die eben genannte. Ich freue mich übrigens nach diesem Projekt jetzt endlich mal, da ich das durch habe, den, die schon länger im Gang sind, zu widmen, wie so Ikonen den beiden ähm, Spielen, die ich mit Buster Flex im Angriff habe. An dieser Stelle schöne Grüße an dich, Buster. Außerdem habe ich ja noch eins, oder habe ich ja noch welche, wo ich ähm, mit an Bord bin bei anderen, wie dem Schein, da freue ich mich auch schon drauf, auf das Metroid. Ähm, ja, dann haben wir bei mir noch laufen ein paar Castlevania-Dinge, die ich alleine mache, ein äh, Suikoden, was ich endlich mal weiterspielen muss. Um, einem Metroid, was ich weiterspielen müsste. Da fehlt mir dann aber die Zeit zu. Momentan, deswegen werde ich erstmal andere Projekte verwirklichen. Ich muss noch immer ein Versus gegen den Konso beenden oder berichtigen. Ich hoffe, das, das könnte ich irgendwie bald mal machen. Da brauche ich ja wirklich äh, nicht nur Geduld und Zeit, sondern auch sehr viel zu trinken, damit ich das durchhalte. Ja, Betäubung ist alles in dem Fall. Oh, was haben wir hier? Jack, ich dachte, ich würde dich hier treffen. Ich bin so allein. Und weißt du, dass während die Zeit vergeht, werde ich aufhören, mich so einsam zu fühlen. Mein Vater hat mir mal vom Schlüssel der Glückseligkeit erzählt. Er liegt in der Geduld, nicht im Hast. Und jetzt fängt sie wieder an, zu schnell zu reden. Ja... Grausam. Warum versuche ich es überhaupt? <lacht> Gut, und da hatten wir nur eine andere Möglichkeit. Das muss auch die richtige sein, wenn es um eine die Frau geht. Um ne, die Frau. Jack, versprich mir, du wirst eines Tages wiederkommen. Sogar ein Endlich mal wieder ein schön langes Ende, muss ich sagen. Ist ja dann doch auf wenigen Spielen dieses Systems so gewesen. Aber meistens war es tatsächlich auch bei welchen, die, die sehr bekannt sind und sehr beliebt bei verschiedenen Menschen. Oder bei vielen Menschen. Obwohl das hier nicht sehr bekannt ist in Europa. Leider, wie gesagt, ich finde es ist ein sehr tolles Spiel. Ähm, mit Terranigma und Illusion of Time zusammen. Ah. Lohnt sich nur das mal durchzuspielen. Solltet ihr euch natürlich vielleicht die deutschsprachige von besorgen. Macht das Ganze ein wesentlich, macht das Ganze wesentlich einfacher, vor allem jetzt im Abspann. Da war es ja noch schlimmer, weil man die Geschwindigkeit des Textes nicht steuern kann. Oh, 
Wir sehen die gute nochmal, die gute Lisa nochmal mit ihrem güldenen Haar in groß. Wie sieht nur unser Soulblazer aus in groß? Gut. Aber jetzt geht's noch weiter, oder? Ah. Die Lisa steht da also ganz, weiß ich, ganz mit sich allein. Sie fühlte sich einsam, wenn sie in den Sonnenuntergang sah, aber sie denkt... Aber jetzt denkt sie daran, dass es wunderschön ist, halt in diesen Sonnenuntergang zu schauen, so ganz alleine. Genauso wie ihr Vater das Unmögliche ins Mögliche änderte. So fühlte sich Lisa glücklich, wenn sie glaubte. Oder sie fühlte, dass sie sich glücklich fühlt, wenn sie glaubt. Komm schon. Sollen wir noch das Bild vom... vom Juden Blazer sehen? Nee, leider nicht. Nun gut, dann verabschiede ich mich mit dem Step und sage, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ich freue mich, euer Dishabedity 2. Ciao.